ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம ஓப்பன் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த ரெண்டுத்தையும் பற்றி பார்க்க முன்னாடி முதல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்துருவோம் நமக்கு டெய்லி நம்ம ரோட்டில் போகும்போது நம்ம பார்க்குறது டிராஃபிக் சிக்னல் இல்லையா சரி டிராஃபிக் சிக்னல் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது ரெட் ஆரஞ்ச் க்ரீன் மூணு லைட்ஸும் மாறி மாதிரி எரியும் எப்படி எரியும் ஒரு டைமர் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இல்லை அங்கே டிராஃபிக் போலீஸ் இருந்தும் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகே பட் டிராஃபிக் சிக்னல் எதுக்காக இருக்கு டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஒரு டைமர் வச்சு இது இவ்வளோ நேரம் ரெட் ஏரியணும் இவ்வளோ நேரம் க்ரீன் ஏரியணும் இவ்வளோ ஆரஞ்சுக்கு அப்படின்னு செட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்குமா கிடையாது டிராஃபிக் எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் சைட் ஆஃப் த ரோடில் அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம இந்த டைமர் செட் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருக்கும் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்க்கு கரெக்டுங்களா ஸோ ஒரு சைடில் ரோ டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கலாம் இன்னொரு சைடில் ரோடு கம்மியாக இருக்கலாம் ஒரு சிஸ்டம் டிராஃபிக் இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்து இங்கே அதிகமாக க்ரீன் லைட் கொடுக்குறதும் இன்னொரு சைட் டிராஃபிக் கம்மியாக இருக்குன்னா அங்கே கம்மியாக க்ரீன் லைட் கொடுக்குறதும் இருந்ததுன்னா தட் வில் பி எ பர்ஃபெக்ட் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ரைட் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே ஓப்பன் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அங்கெல்லாம் டிராஃபிக்கை பொறுத்து டைம் மாறுறது டைமர் அங்கே லைட்ஸ் வந்து மாறுறது கிடையாது டிராஃபிக்கை பொறுத்து லைட்ஸ் மாறுறது கிடையாது ஓகே சரி இப்போ க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓப்பன் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னால் என்னன்றத பார்த்துடலாம் க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் முதல்ல பார்த்துடலாம் சரி எப்பயுமே கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ங்கிறது மூணு விஷயத்துக்கு ஓ மூணு விஷயத்துக்காக ஒன்று மெஷர் பண்ணணும் மானிட்டர் பண்ணணும் சிஸ்டமை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இந்த மூணு தான் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் உடைய வேலை ஓகே இப்போ க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல்னால் என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு இது இதுதான் நமக்கு வேணும் டிசையர்டு இன்புட் ஓகே இதை வந்து ஒரு கண்ட்ரோலருக்கு கொடுக்குறோம் அந்த கண்ட்ரோலருடைய அவுட்புட்டை சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குறோம் சிஸ்டம்னால் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் டிராஃபிக் சிஸ்டமோ இல்லை ஹீட்டிங் சிஸ்டம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் எப்போது இந்த சிஸ்டமுடைய அவுட்புட்டை கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு சென்சார் வச்சு மெஷர் பண்ணி இங்கே ஃபீட்பேக் பண்ணுறோமோ திருப்பி கொண்டு வரோமோ தென் இட் பிகம்ஸ் அ க்ளோஸ் லுக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓகே இது வந்து சம்மர் இது என்ன பண்ணோன்னா அல்ஜீபரிக்காக ஆட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நம்மளுடைய ஒரு தண்ணி வந்து எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நீங்கள் ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹீட்டர் மேலே வச்சுடுறீங்க அதான் வந்து சிஸ்டம் சரிங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசையர்ட் வேல்யூ கரெக்டாக எவ்வளவு எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வரணும் அப்படிங்கிறது டிசையர்ட் இப்போ இதை கொடுக்குறீங்க இப்போ இந்த சிஸ்டம் சிஸ்டம்ன்றது நமக்கு பாத்திரத்தில் இருக்கிற தண்ணி அதை என்ன பண்ணோம் ஒரு தெர்மாமீட்டர் சென்சர்னால் தண்ணியுடைய டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணால் தெர்மாமீட்டர் வச்சுக்கோம் தெர்மாமீட்டர் என்ன பண்ணோம் சென்ஸ் பண்ணோம் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருந்ததுன்னா தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்க சரி இது தேர்ட்டி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த இடத்துல தேர்ட்டி இந்த இடத்துல எயிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் கரெக்டாக ஸோ இன்னும் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஏறுனா தான் எயிட்டி வரும் அப்படின்றது இந்த ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் இந்த கண்ட்ரோலருக்கு போகும் இந்த கண்ட்ரோலர் என்ன டிசைட் பண்ணும் ஸோ இன்னும் ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஏறணும் அப்படின்னா இன்னும் ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீட்டரை ஆன் பண்ணி விட்டுரும் ஹீட் ஆன் பண்ணால் என்னாகும் இங்கே இருக்கிற தண்ணி சூடாக ஆரம்பிக்கும் டெம்பரேச்சர் ஹீட் வந்து இந்த தண்ணியில் பரவி தண்ணி வந்து ஹீட்டாக ஆரம்பிக்கும் அப்போது ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் இந்த சென்சார் தெம்பாமீட்ரு வச்சு பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டின்னு வரும்போது ஓ இன்னும் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற ஹீட் இஃப் சப்போஸ் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி ஜீரோ ஸோ கரெக்டான டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு டிசைட் இன்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆக்சுவல் அவுட்புட் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இதை என்ன பண்ணிவிடும் கண்ட்ரோலர் கட் ஆஃப் பண்ணிவிடும் ஓகே ஸோ கரெக்டாக அந்த வாட்டர் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் அதுதான் வந்து க்ளோஸ் லூப் ஸோ க்ளோஸ் லூப்பில் எப்போவுமே தெர் இல் பி எ சென்சர் விச் சென்சஸ் த பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் அண்ட் ஃபீட்ஸ் பேக் ஓகே அண்ட் தட் ஃபீட்பேக் இஸ் யூஸ்ட் பை த கண்ட்ரோலர் டு
ஓகே கண்ட்ரோலர் இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் இங்கேயும் வந்து நம்ம டிசையர்ட் வேல்யூ சொல்லிடுறோம் இங்கே ஆக்சுவல் அவுட்புட் வரப்போகுது ஓகே ஸோ இங்கேயும் என்ன பண்ணோம் இந்த கண்ட்ரோலர் ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரணுமா ஓகே ஹீட் பண்ணி ஹீட் பண்ணிட்டு ஹீட் பண்ணும் ஆனால் உண்மையிலே எயிட்டி வந்துருச்சா அப்படின்றது தெரியாது பட் என்னென்னா எயிட்டி வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஹீட் பண்ணணும்னு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சு இந்த கண்ட்ரோலர் டிசைட் பண்ணிக்கும் ரைட் சரி இங்கே என்ன பிரச்சனைனா சென்சார் கிடையாது ஃபீட்பேக் கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அக்யூரசி இஸ் மோர் அக்யூரசி ஜாஸ்தி ஏன்னா எரரை டோட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணிடுது ஓகே அதே மாதிரி அக்யூரசி அதிகம் இன்னொன்று எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டபன்சஸ் ஏதாவது இந்த சிஸ்டமில் ஆக்ட் ஆச்சுனாலும் ஈவன் இந்த கேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டபன்சஸ் தட் இஸ் டேக் அண்ட் கேர் ஏன்னா இங்கே தான் ஒரு எரர் கரெக்டிங் மெக்கானிசம் இருக்குது இல்லை எவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து ஸோ டிஸ்டபன்சஸ் இருந்தாலும் தட் இஸ் டேக் அண்ட் கேர் இன்னொன்று ஸ்டெபிலிட்டி கேன் பி இம்ப்ரூவ்ட் ஒரு அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டமாக இருந்தால் அதோடைய ஸ்டெபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகேயா அண்ட் மேஜராக இன்னொரு ஒரு டிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் ஓப்பன் லூப் இது வந்து ஓப்பன் லூப் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஓப்பன் லூப்புக்கும் க்ளோஸ் லூப்புக்கும் பார்த்த உடனே நமக்கு தெரிகிற டிஃப்ரென்ஸ் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ப பிளாக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுதான் ஸோ ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் இஸ் சிம்பிள் அண்ட் க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் இஸ் அ பெட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஓகே ஸோ இதை யூஸே பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்காதீங்க எங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அக்யூரசி தேவைப்படலையோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப அக்யூரசி தேவைப்படலை ஒரு சிம்பிளான ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் போதும் காம்ப்ளிகேட்டடாக வேண்டாம் நினைக்கிற இடத்துலலாம் வி வில் கோ ஃபார் திஸ் சி இந்த இடத்துலலாம் டிசையர்ட் அப்படின்ற வார்த்தை ஏன் போடுறேன்னா என்ன நமக்கு தேவையோ என்ன அவுட்புட்டாக கிடைக்கணுமோ அதை தான் இங்கே போடுவோம் தட் இஸ் டிசையர்ட் பட் திஸ் இஸ் அ இன்புட் ஓகேங்களா என்ன நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கணுமோ வாட் இஸ் அ டிசையர்ட் அவுட்புட் வாட் எவர் இஸ் அ டிசையர்ட் அவுட்புட் தட் இஸ் சென்ட்